மத்திய நரேந்திர மோடி அரசு கொண்டு வந்திருக்கிற பொருளாதார இடஒதுக்கீடு என்பது சமூக நீதிக்கு எதிரானது மிக மோசமான பின்விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடியது ஆண்டாண்டு காலமாக சாதியின் பெயரால் ஒடுக்கப்பட்டிருக்கிற சமூகங்களுக்கு கல்வி வேலை வாய்ப்புகளில் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களும் நம்முடைய அரசியல் அறிஞர் பெருமக்களாலும் உருவாக்கப்பட்ட அந்த அரசியல் சாசன சட்டத்தின் ஊடாக கிடைக்கப்பட்டு வந்த இந்த உரிமையை தட்டி பறிக்கக்கூடிய ஒரு மோசமான ஒரு செயலாக தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி பார்க்கிறது அதற்கு அடிப்படை காரணம் இன்றைக்கு மனித மலத்தை மனிதனே அள்ளிக்கொண்டு வருகிறான் பல்வேறு கூலி ஏழை எளிய தொழிலாளர் வர்க்கம் பல்வேறு முகம் சுழிக்கக்கூடிய வேலைகளை இந்த சமூகத்தில் சமூகத்திற்காக செய்து வருகிறார்கள் ஆக இந்த வேலைகளிலெல்லாம் இவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கிற இந்த இடஒதுக்கீட்டு பொருளாதார இடஒதுக்கீட்டின் ஊடாக பயன்பெறப் போகின்ற அந்த பத்து சதவீத மக்கள் இந்த வேலைகளை அவர்கள் செய்வார்களா என்கிற ஒரு கேள்வி எழுகிறது அதனால் தான் நாம் கோருகிறோம் பன்னெடுங்காலமாக பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக ஒருவனுடைய சாதியின் பெயரால் இழிவுபடுத்தி அவனை கல்வி நீ பள்ளி படிப்பு படிக்கக்கூடாது கல்வி கற்கக்கூடாது கல்வி கற்பதை நீ கேட்டால் உன் காதில் ஈயம் காட்சி ஊத்தப்படும் என்று சொல்லியிருந்த இந்த சமூகத்தில் எந்த சாதியின் பெயரால் அந்த சமூகத்திற்கு இந்த கல்வி மறுக்கப்பட்டதோ அந்த சமூகம் மேம்படுவதற்கு அதே சாதியின் பெயரால் ஒரு சமூக நீதி கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு வழங்குவதுதான் முறையாக இருக்கும் அதுதான் தற்போது தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவிற்கே ஒரு சமூக நீதி பிறப்பிடமாக இருக்கிற தமிழ்நாட்டில் நடந்தேறி வருகிறது நான் கேட்கிறேன் இன்றைக்கி இந்தியாவில் இந்த பத்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டை கோருகிற இவர்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற அனைத்து மத்திய மாநில அரசுகளின் உயர் பதவிகளில் நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றி ஏழு சதவீதம் மூன்று சதவீதம் உள்ளவர்கள் அபகரித்து கொண்டிருக்கிறார்களே இந்திய முழுவதும் ஜனாதிபதி மாளிகையிலிருந்து துணை ஜனாதிபதி மாளிகையிலிருந்து பாரத பிரதமர் அலுவலகத்திலிருந்து முக்கியமான துறை அமைச்சர் அலுவலகங்களிலிருந்து நூற்றுக்கு தொண்ணூறு சதவீத இடங்களையும் இந்தியாவினுடைய புகழ்பெற்ற பல்கலைக்கழகங்களில் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு சதவீத இடங்களையும் அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறார்களே இதில் இந்த நான் சொன்ன இதர சமூகம் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்திற்கோ எஸ்சி எஸ்டி மலைவாழ்வு மக்களுக்கோ இதர பிரிவு மக்களுக்கோ அந்த இடங்களை விட்டு தருவதற்கு இவர்கள் முன் வருவார்களா ஆக இது மாபெரும் ஒரு சமூக அநீதி இந்த சமூக அநீதியை நரேந்திர மோடி அரசு திட்டமிட்டு இந்திய மக்கள் மீது திணித்திருக்கிறது இது ஒரு காலத்திலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இதை எதிர்த்து நாங்கள் தொடர்ந்து போராடுவோம் நரேந்திர மோடி அவர்கள் உயர் சாதி வகுப்பினருக்கு பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்களுக்கு தானே தருகிறோம் என்கிற பெயரில் ஏற்கனவே வளர்ந்து கொழுத்த அந்த மேற்பட்ட அந்த சாதியினர் மேலும் வளர்வதற்கும் மேலும் பணக்காரர்கள் ஆக்குவதற்கும் மேலும் பல்வேறு உயர் பதவிகளை கைப்பற்றி கொள்வதற்கும் வாய்ப்பாக அமையும் இன்றைக்கு இந்தியாவிற்கான தூதர்களில் நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் முற்பட்டவர்கள் தான் இருக்கிறார்கள் இந்தியாவினுடைய உயர்துறை செயலாளர்களில் அவர்கள் தான் இருக்கிறார்கள் ஆட்சி பணியில் காவல் பணியில் நீதித்துறையில் ஆக இந்த இடங்களிலெல்லாம் இந்த இதர தொண்ணூற்றி ஏழு சதவீதர்கள் அவர்கள் எண்ணிக்கை ஆற்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்கிற கேள்வி எடுகிறது அதனால் தான் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி கோடுகிறது இந்திய முழுக்க இருக்கிற சமூகங்களின் கணக்குகளை சரியான முறையில் எடுத்து அந்தந்த எண்ணிக்கைக்கு ஏற்றவாறு அந்தந்த சமூகங்களுக்கு அந்தந்த சாதிகளுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்குவதுதான் சமூக நீதி அது வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியின் கோரிக்கை நன்றி